طوالك ازيكم عاملين ايه؟ تمر ابل الجديد اللي بنستناه كل سنه لما بتيجي تتفرج على اي حد على اليوتيوب يقعد يقول لك اول حاجه يا جماعه انا عايز اقول لكم على حاجه بس ابل ما ضافتش حاجات جديده في الموبايلات والحقيقه هنلاقي ان هم ضافوا حاجات جديده والحقيقه كمان ان في حاجات حسيت ان هم بيسترسوا عليها في الايفنت ده لان كان فقير شويه عن معظم الايفنتات اللي ابل كانت بتعمله الموضوع ده كان باين قوي من السنه اللي فاتت انا كريم الشرقاوي يلا بينا نبدا الفيديو ده ابل بتاعت كل سنه يلا نشوف تعالوا نبدا خفيف خفيف او نبدا بالحاجه اللي انا بحبها يعني انا ابدا باكتر حاجه بحبها في ابل والحاجه اللي فعلا كل سنه بقول انا هجيب الحاجه دي وما ما بتحصلش نصيب ابل ووتش سيريس 8 اكتر ساعه مبيعا ساعه ذكيه طبعا في العالم كله النسخه الثامنه بتيجي هي هي تقريبا النسخه اللي فاتت ولكن طبعا بشويه تحديثات ايه هي التحديثات دي او ايه هي الاضافات اللي اتعملت لها دي اول حاجه الاضافه اللي هي بتاعه سوام بروف يعني بقت تقدر ان انت تنزل بيها طعوم كليا ما بقتش مثلا ووتر ريزيستنت والكلام ده لا عايز تنزل تعوم بيها عادي قشطه انزل اهو يلا وانت لابس الساعه كده شوف الساعه كام وانت في البحر عشان تطلع وقت. وكمان داست بروف يعني لو انت مثلا في في صحراء في عفار في هدد في الكلام ده قشطه شغاله وكمان كراك ريزيستنت يعني اتخبطت منك لا بقت اقوى شويه مش عارف بقى كراك ريزيستنت دي يعني اقوى قد ايه يعني مثلا لو انا خبطتها بحاجه مش هتتكسر ولا لو انا خبطت في حاجه بسرعه كده فليها قوه خبطه معينه وكمان زودوا فيها سنسور تمبرتشر ده يعني بيقيس حراره الجسم وبيقول ان هو كمان يقدر يقول للسيدات على اكتر مواعيد بتكون فيها نسبه الخصوبه عندهم قويه وبالنسبه لي انا شايف ان دي حاجه مش يعني مش مهمه قوي يعني معلش بشر بقى لهم ملايين السنين عايشين خلفوا وبتاع والكلام ده حتى اللي عنده مشكله دلوقتي بي في دكاتره وفي حاجات قويه يعني الموضوع ده لا يعني بيفكرني انا اسف انا اسف بقى ان احنا مش بني يعني بيفكرني اللي هو يعني او واحده تشوف نسبه الخصوبه عندها في اكتر وقت هيكون العدد قليل جدا الناس ربنا يشفيهم يا رب فعلا الناس دي بتحتاج متابعه دكتور ودي الحاجه اللي هم مركزين عليها في المؤتمر قوي اللي هي الحته النفسيه حته القلق النفسي يعني عند السيدات اكتر الناس بتكون مهتمه ان هي تعمل حاجه وبتكون مهتمه ان هي تعمل الحاجه دي فبيبيعوا بالاسم ده اكتر حاجه كمان سنسورات اتطورت فيها زي الجيروسكوب والاكسيرومتر بتاعها وده علشان خاطر ان هو يقدر يقيس او يقدر يتعرف على الاتجاه بتاعك عشان لو عملت حادثه وانت مثلا سايق العجله وانت كمان سايق العربيه لو عملت حادثه هيقدر ان هو يتعرف ان انت عملت حادثه ويبعت صوص مسج او اللي هي الامداء استغاثه لرقم كونتاكت او ايمرجنسي كونتاكت يعني انت حاطه ان انت يا جماعه الراجل ده عمل حادثه اه شوفوا تدعم الفاست تشارجنج عادي جدا مفيش فيها اي مشكله خالص ودلوقتي بقى بتقعد معاك لمده 36 ساعه يعني تقريبا تقريبا يومين تقريبا لو هنشيل الثمان ساعات اللي بتنام فيهم اليومين دول صراحه كان نفسي تبقى اكتر من كده شويه الموضوع ما بيتطورش التطور الجامد يعني ماشي ما انت ممكن هتيجي قبل ما تنام لو اي حد بيشتري ساعات ابل كتير هيكون متعود ان هو قبل ما ينام بيشحنها او او ما يصحى من النوم يشحنها لغايه ما يجي ياخدها وينزل فانت هتديك يوم زياده يعني ما تشحنش فيها يعني اعتقد لو كان ال... ال... الوقت زياده اكتر كان هيبقى افضل كمان بقى في حاجه اسمها لو باور مود بيخفض الباور بتاعتها تقريبا 50% وبيحافظ بس على الحاجات الاساسيه بتاعتها زي مثلا الساعه والتحكمات الثانيه اللي هي الاساسيه الساعه والبوصله والكلام ده فبيوفر شويه حاجات ثانيه كتير علشان خاطر انت اللي عايز تعملها لو باور عشان تقعد معاك وقت اطول بتيجي ب 2 فيرجن اللي هو الجي بي اس بس والجي بي اس والسيلولر الجي بي اس بس بيكون بحوالي سعر 400 دولار والجي بي اس والسيلولر حوالي 500 دولار طبعا 400 و500 والكلام ده قال لك لا في بقى ساعه ثانيه اسمها ابل ووتش اس اي دي اللي هي النسخه البادجت بتاعه الساعه انت معاك ساعه ابل بس قال شويه في بعض الحاجات يعني الحاجات دي مش متفصله بشكل كبير ولكن هتاخد كل حاجه تقريبا وبسعر اقل اللي هو تقريبا حوالي 250 دولار طبعا ده للجي بي اس بس ولكن للجي بي اس والسيلر هتبقى ب 300 دولار مش بقى الحاجه اللي انا مش مش يعني مش قادر ان انا اخدمها قوي بصراحه الابل ووتش سيريس 8 الترا قال لك والله اول حاجه ان هي الساعه دي فلات مش واخدها بومبي او بتاع مش كيرفت علشان خاطر تتحمل الظروف الصعبه اللي هي معموله عشانها. الظروف الصعبه دي زي ايه؟ زي حد بيعمل هايكنج صعب، بيعمل كلايمنج اللي هو بيتسلق الجبال، بينزل في الصحراء، بيعمل اي رياضه عنيفه، بي... بينزل البحر، الحاجات دي كلها، فهي هتكون مقواه اكتر، يعني ادخن عتاد نفسه هيكون اقوى بكتير، وهيكون فيها زرارين، واحد الزرار الاساسي اللي هو اللي بيلف ده، وفي كمان زرار زياده فانكشنال بطن يعني انت تقدر تخليه مخصص لحاجه معينه تدوس عليها طبعا فيها كل المميزات اللي قلنا عليها في السيريس 8 العاديه كمان فيها سماعه زياده او سبيكر زياده عشان كده كده انت تقدر تتكلم منها عادي ولكن مثلا علشان خاطر ان هي بتعمل صفاره كده عشان لو حصل لك حاجه او وقعت او بتاع تقدر تعمل صفاره لاي حد يقدر يجي ينقذك فيها كمان مايكات زياده عشان خاطر وانت بتتكلم في ظروف صعبه في هواء في الكلام ده كله يقدر التاني ان هو يسمعك بشكل او طبعا السبيكر هيخليك تسمعه وهو كمان بشكل او برده 36 ساعه ولكن في ابديت جديد هينزل لها تقريبا كمان شهرين ولا حاجه هيخليها تشتغل 
60 ساعة اضافوا كمان فيها ميزة اللي هي الدارك مود لو انت موجود في مكان مش عايز فيه اضاءة سطوعة عالية تقدر تعملها دارك مود اللي هو تديك كده شكل الساعة وبتاع والبندات بتاعتها جديدة بقى في بندات مغلقة بإحكام أكتر بتمسك كده في بعضها علشان لو بتعوم بتتسلق بتاع الكلام ده ما تتشالش من إيدك بسهولة الجي بي إس اللي بقى فيها بقى أقوى بكتير يعني أقوى يعني معرفش الجي بي إس أقوى هيبقى عامل إزاي بس هو بيقول لك الجي بي إس بقى فيها أقوى يقدر يتعرف على المكان أنت فيه بشكل أفضل ومع كده بيديك بوصلة للتوهان يعني أنت مثلا دلوقتي لو أنت ماشي في غابة أو في صحراء طبعا مش هتقول أنا شفت الشجرة دي قبل كده لأن هم كلهم شبه بعض فتقدر إن أنت من الساعة تشوف انت اتحركت ازاي ومشيت فين ووصلت لفين وهكذا دي تيجي بسعر تقريبا 800 دولار يعني رقم برضو 800 دولار ده 800 دولار ده زي الايفون اللي هم عاملينه زي الايفون 14 بلس فحاجه غريبه جدا بس الساعه دي مخصصه قوي حته بقى غريبه قوي ان هم يعملوا ساعه مخصصه دي بيبيعوها ازاي بقى بيبيعوها حته ان انت في خطر ان انت هتحتاجها ان انت مش عارف ايه معلش يعني في الكلمه كم واحد فينا بيطلع الصحراء يعني بيطلع الصحراء وبيحتاج معاه ساعه يعني هو بقى دي الساعه اللي كان مستنيها دي اللي هتنقذ حياته يعني هنشوف هتحقق مبيعات عامله ازاي بس دي الحاجه اللي ابل بتبيع عليها في المؤتمر ده الخوف وانت لوحدك لو انت في ظروف صعبه لو انت مش عارف ايه الموضوع ده غريب جدا بالنسبه لي بعد كده هنيجي للابل ايربودز برو ترو او السكند جنريشن من الابلز من الابل ايربودز برو ودي كانت من افضل السماعات اللي انا جربتها في حياتي كلها أو من افضل السماعات اللي بتديك نويز كانسليشن حاجه كده جميله يعني شروه كده حلوه تخيل بقى حاطط فيها تشيب جديده اللي هي ال H2 حط فيها درايفر جديد علشان يديك تجربه استماع افضل لان هم بيقولوا مثلا انت لو بتسمع مغني او تسمع حاجه كانه قاعد بيغني لك انت بس في نفس الوقت حطوا فيها سوفت وير ان هو يادبت على ودنك انت فقط ما يقعدش بقى ان صوت اي حاجه وبتاع هو بيشتغل ديفولت لا هو بيادبت على ودنك انت وسمعان ودنك انت يعني حطوا فيها كمان تيب زياده او اللي هي المخده زياده او اللي هي بتاع المطاط دي زياده اكس سمول اصغر خالص للناس اللي هي مثلا مدانه صغيره وكده هي كانت مميزه بالترانسبيرنسي مود بس كده ان الصوت داخل لك كده وبتاع الترانسبيرنسي ده اللي هو ما بين النويز كانسليشن وما بين اللي هو انت مش مشغل حاجه خالص كانك مش لابس سماعه الترانسبيرنسي ده بيدخل لك اصوات من العالم الخارجي فاضافوا ميزه ان هي تقدر تختار الصوت اللي يخش لك يستحق ان هو يخش لك والصوت الثاني ما يستحقش الموضوع ده غريب قوي يعني ما اعرفش يعني هعرف هتعرف منين الصوت اللي ممكن ممكن بعد شهر واحد دي بيكلك السماعة ممكن اموت او ممكن حد ينادي عليا او ممكن حد يقول لي حاجه فانا مش عارف بصراحه تختار ازاي بتديك ست ساعات استماع على الكيس بتديك لغايه 30 ساعه استماع. نيجي بقى عند الايفون قال لك ايفون 14 و14 بلس شالوا بقى الميني قال لك بقى بلاش ميني انت دلوقتي بقيت في ظروف مختلفه مين معلش يعني معلش يعني شفت مين الفتره الاخيره بيشتري الميني حتى تحس ان هي عيب كده لو انت شاري الميني ما كانش بيع قوي فقال لك احنا بنحط البلس البلس ده من ايام زمان ام 6 بلس و7 بلس والاي بلس فالبلس بياع كلمه بياع بلس زائد في اضافه في حاجه زياده ولكن الايفون هيجي بنفس المعالج بتاع الايفون 13 برو اللي فات اللي هو الاي 15 بايونيك مع بعض التحديثات في الجي بي يو زي ما هم قالوا بعض التحديثات البسيطه وده هيدي له اداء البطاريه افضل ويقول لك ان ده افضل بطاريه وافضل اداء بطاريه موجود في اي ايفون دي حاجه برده غريبه لان افضل بمعنى ايه والاثنين بييجوا بنوتش طبعا كاميرتين ورا مش كاميرا مش ثلاثه ولا حاجه ولا في اي حاجه زياده هم هم نفس شكل الكاميرات بتاعه ال 13 الميني وال 13 العادي واحد بيجي بمقياس 6.2 انش وواحد بيجي من قياس 6 7 من 10 انش اللي هو البلس طبعا فانت ممكن بدل ما تجيب الايفون 13 برو ماكس ممكن تجيب لك مثلا او البرو تجيب لك مثلا الايفون 14 بلس هتبقى نفس المعالج نفس كل حاجه افضل بطاريه في نفس الوقت كاميرا اتضافت بقت يعني مش اتضافت اتحسنت بقت احسن 12 ميجا بكسل سنسور 1.5 وبقى ليها اداء افضل ب 50% في الاضاءه اللي هي المنخفضه وكمان ضافوا لها الاستابلايزيشن عشان لو بتصور فيديو يبقى ستيبل اكتر هيقلل الكواليتي بتاعت الفيديو طبعا هيقللها ولكن هيبقى افضل ما اعرفش بقى هيقلل كواليتي الفيديو لغايه فين يعني كواليتي الفيديو لغايه فين هتقل بصراحه تصوير الايفون في الفيديو من افضل الموبايلات او يمكن هو افضل موبايل بيصور فيديو من وجهه نظري انا الشخصيه فانت لو بتفكر اعتقد ان هم بيقتلوا كل اللي فات هو عايزك بقى خلاص تبقى معاه من اللي جاي مش عارف ليه بس اعتقد ان انا لو هشتري مش هشتري 13 اي حاجه 13 خالص خليني في ال 14 خصوصا كمان الاسعار قريبه جدا من بعض ضاف كمان حاجه في الكاميرا اللي هي الفوكس ان هو انت في السيلفي كان الاول عشان ما لو بتصور مع حد وكذا حد وبتاع ما يلوسش الفوكس لا كلكم تبقوا ان فوكس في الصوره تبقى في تفاصيل احسن ضاف حاجه اللي هي الديب فيوجن نفس الوقت قالوا ان الديب فيوجن او خاصيه الديب فيوجن اللي هي ما بين السمارت اتش دي ار يعني الاضاءه اللي هي المتوسطه بتبقى في حاجه اسمها ديب فيوجن بيديك 
يعني شكل الصوره افضل بكتير سموها الفوتونيك انجن طبعا هم متميزين جدا في سوفت وير الكاميرات بصراحه لان هم عندهم كاميرات ممكن مش افضل مسميات للكاميرات مش 200 ميجا بكسل ومش عارف ايه بتاع ولكن بيدوك صوره في الاخر في كمان ميزه اضافت فيه الكراش ديتكشن فبقى في زيه زي الساعة بقى في برضه كراش ديتكشن لو انت ماشي بالعجله عملت حادثه لو انت ماشي بالعجله عملت حادثه الكلام ده كله الايفون على طول يبعت مسج او صوص مسج دي للامرجنسي كونتاكت او الكونتاكت اللي انت حاطه في ظروف الطوارئ على طول ان انت بتيجي خط اضافوا كمان ميزه بقى بص بقى كام اضافه اضافت ويقول لك لا في والله حاجه جديده لا كل دي اضافات اضافوا كمان ميزه الساتلايت لو انت في الصحراء زي ما قلت لكم اللي هو انت في خطر انت في الصحراء انت في الجليد انت في حته في الشبكه انت في في الغابه انت مش عارف في البحر الكلام ده كله فقال لك لا انت ممكن تضيف او توصل الموبايل بالساتلايت عشان لو عايز تبعت مسج في المسج دي مثلا تروح لاقرب مركز شرطي او اقرب مركز يقدر يساعدك او لحد معين انت بعتها له بالساتلايت بيكونكت مع ابراج ال 4 جي وهكذا او 5 جي فدي ميزه حلوه جدا وفي نفس الوقت هو هيبقى رساله محدده عارف انت يا باشا انت مش هتشات واتس انا بقى في خطر يا جماعه انا معيش ميه انا معيش اكل انا مش عارف ايه انا مش انا تايه في حاجات معينه وكمان في سبيشاليز مسجز تقدر ان انت تختار منها دي حاجه كويسه جدا بيقولوا ان انت لما تشتريهم هتاخد اشتراك لمده سنتين فمش بعد كده هتبقى بكام طبعا هيجي بيدعم ال5 جي وهيجي لو اي موبايل بتشتري من امريكا بيدعم الاي سم بس ما بقاش في بقى الشريحه اللي تركبها دي يعني انت لو استسكت وهتروح تشتري من امريكا او حجزته بتاع فلا مش هتستخدمه عندنا في مصر للاسف لان احنا ما عندناش لسه الحاجات دي عندنا لسه الشرايح والكلام ده في حاجات كتيره ما اعرفش برده الساتلايت ده هيشتغل عندنا في مصر ولا لا او في بعض الدول هيشتغل فيها وبعض الدول لا لسه برده الموضوع ده غريب شويه فهنشوف لما ينزل بقى وابتدي ناس تشتري وان شاء الله ان يكون احد من الناس دي يعني ربنا يكرم يعني 14 وال14 بلس واحد بيجي ب 800 دولار واحد بيجي ب 900 دولار ما نيجي بقى نخش بقى الايفون 14 اللي هو ال14 برو والبرو ماكس فيهم نفس كل الحاجات اللي قلناها على ال14 وال14 بلس عشان ما نزودش في الكلام ولكن بقى فيهم اصيع حاجه ممكن تشوفها على اي موبايل اللي بيميز ابل او اللي بيخلي الناس تشتري ابل و ويخلينا احنا كيوزرز بنحب ابل او كده اه انت بتخنق عليك في اللي انت ما بتقدرش تحمل حاجات من بره والكلام ده كله بس في حاجات ما حدش بيعرف يعملها غيرهم نظام الكاميرات والتصوير والكلام ده عندهم خطير خطير يا جماعه في نفس الوقت بيفكروا غيرهم يعني شركات الاندرويد كله بيجي يقول لك حدثنا حطينا كاميرا من 30 جامده وبعدين يجي السنه اللي بعديها يقول لك لا لا بقول لك ايه بقى فكك من كل اللي فات ده احنا حاطين لك احلى كاميرا افضل معالج اه مش عارف ايه شاشه 120 هرتز شاشه مش عارف 160 هرتز بص برضو التحديثات هي هي في نفس الاماكن هو معروفه كل سنه الموبايل اللي هينزل هيحدث كاميرا هيحدث بروسيسور هيظبط لك اداء بطاريه اكتر شاشه احلى انما بقى هنا ابل عملت حوار جامد قوي في النوتش اللي كانت كل الناس بتتريق عليه حطت زي ديل مثلا او كده بقت بتقدر ان هي تسترتش وان هي تتشكل على حسب الاداء اللي انت بتعمله دي حاجه جامده قوي ان هو انا افكر في نوتش بدل ما انا اشيلها واحطها خرم وبعدين مش عارف اعملها ايه واعملها ايه لا انا هعملها بصياغه هعملها جزء كده يكون جزء من التليفون قرأ البصمه بتاعت الوجه بقى تحت الشاشه وبعد دلوقتي لما يجي لك نوتيفيكيشن مثلا تقعد تسكويز وتعمل وبتاع يجي لك مكالمه تظهر لك فوق ينزل لك منها اشعارات لما تيجي تعمل فيس ديتكشن لوشك او اللي هو التعرف على الوجه اللي هو بصمه الوش تنزل لتحت كده وتعمل لك بتاع وترجع تاني وترجع وتقعد ستريتش مارك جامد قوي جامد قوي قوي يظهر لك بقى ايه ميني نوتيفيكيشن اه انت طالب اوفر في دولار دي ويجي والله الاهلي جاب جون الكلام ده كله فبصراحه دي ميزه جامده قوي 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 وانا بصراحه حبيتها جدا وانا برافو ان هم فكروا في الموضوع بالطريقه دي مش ان هم يشيلوا النص خالص وبتاع والحاجات دي طبعا الشاشه برو ديسبلاي بقت بتيجي دلوقتي ب 1600 نتس في الاضاءه العاديه و2000 نتس في الاضاءه العاليه 2000 ده كتير يا اسطى 2000 ده كتير قوي يا اسطى احنا لو نزلت كده في دبي ولا في مصر ولا في اي حته في الحر ده ورحت معلي 2000 نتس هتعلى معايا ولا ايه اللي هيحصل ده كل ده لسه هنشوفه 2000 نتس في النتس دي انا شفتهاش قبل كده هنشوفها ان شاء الله ضافوا كمان حاجه فيها اللي هو تلاقي في جروبات يقول لك هي اولوز اون ديسبلاي هذا ما لم نسمع عنه من قبل ضافوا اولوز اون ديسبلاي معلش اصل هم ما دافوا ما بيتكلموش عن الحاجات اللي هي الجامده ما بيتكلموش عن دايناميك ايلاند والحاجات اللي بتحصل وبتاع لا هو يجي بقى يقول لك بص افضل كاميرا وكاميرا قد كده تبقى في ظهر الموبايل وحاجات كده غريبه انا انا مش ضد حد ولا ضد الاندرويد ولا ضد الايفون ولا لا ايفون فاهم بوي ولا الكلام ده بس ما جيش بقى ايه يعني في الهايفا وتصدر يعني ما بلاش ما ما في ناس بقى انت مش هتوقع يعني مبيعات قبل معلش يعني واللي يخش يضحك ويتريق وبتاع كل واحد بيستخدم التليفون على حسب ما هو عايز في ناس بتاخده كشكل لازم يشتري الثلاث كاميرات ده لازم وفي ناس ثانيه بتاخده ان هو كموبايل عملي الو 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 انا مش بتكلم على ايفون بتكلم على اي موبايل وفي ناس ثانيه هي بتحب تاخد كل حاجه عشان تبقى 
معايا هي اكتو دي انا معايا وبتاع حتى سامسونج لما طلعت التريات عليهم قالوا لك اخبرونا عندما يكون قابل للتاي طب انتوا اخبروا بالكم قابل للتاي كانت مبيعاتها عامله ازاي المهم بس الاول والاون سبري دي بقت موجوده وبقت ان هي ايه لما بتبقاش انت محتاجها وبتاع وبتبقى بتفيد اوت كده شويه تبقى مفيمه كده شويه طبعا في تشيب زياده ودي حصريه دي اللي هو الاي 16 بايونيك افضل شويه من الاي 15 بايونيك مش افضل كتير ولكن افضل الى حد ما 4 نانومتر وحاجات كده جميله فهو معالج جديد بس هل هو افضل بكتير؟ لا هو افضل بس حاجات بسيطه ده بقى بيدي مع الكاميرات حاجات زياده شويه طب زي ايه؟ طبعا هو المعالج ده معمول في حاجات بقى جامده الديسبلاي وبتاع خاطر الدايناميك ايلاند وكل الايكونز والحاجات اللي بتحصل دي يتم السيطره عليها شويه وما تضيعش البطاريه والكلام ده بقى بيدي حاجه في اسمها البيكسل بينينج او ان هو بيقدر يجمع بيكسلات وحاجات كده فبقى كان في عندنا الالترا وايد والعاديه وكان في 3 اكس زوم بقى دلوقتي في ما بين العاديه وما بين ال 3 اكس في حاجه اسمها 2 اكس زوم وكمان تقدر تستخدمها مع عدسه التلي فوتو فتقدر مثلا تاخد صور بورتري ب 2 اكس زوم دي حاجه كويسه جدا الكاميرا الرئيسيه بقت 48 ميجا بكسل ودي كاميرا حلوه وكبيره سنسور احسن بكتير في نفس الوقت هتديك بقى تصوير وعزل ابن لذينه بيقولوا ان انت الموبايل ده تقدر تعتمد عليه كليا في تصوير فيلم كامل فانت متخيل تصويره عامل ازاي لا وكمان ال 48 ميجا بكسل دي بتشتغل مع التصوير الرو هو الرو فوتو ده الناس اللي بتصور وكده عارفه الرو ده ده تصوير ابن لذينه يعني ان انا اديك صوره رو دي حاجه بتبقى بقى بعد كده تشتغل عليها براحتك دي حاجه تقيله جدا وصيغ من الصور كمان تقيله فكنا نشتغل بالبيكسل دي حاجه جامده قوي حاجه كده اتكلموا عليها ان الفلاش احسن مش عارف بخمس مرات ولا بكام انا مش عارف الحوار ده ايه بصراحه قال لك هيديك صور افضل في الاضاءه المنخفضه عامل زي الصور القديمه اللي هي بتاعت الكاميرات الديجيتال القديمه دي ف يعني انا مش هتكلم عليها بصراحه قال لك البطاريه فول داي باتري يعني هتقعد معاك طول اليوم بيجي بسعر 1000 دولار ايفون 14 برو والبرو ماكس 1100 دولار فانت بقى هنا بتكون قدام اختيارات غريبه اول اختيار طب انا هجيب الايفون 13 اللي هو ال 13 برو ولا اجيب ال 14 بلس ولا بقى هجيب بقى الكاميرا الزياده والحاجه السنه زياده واجيب ال 14 برو فبتقعد الفروقات بسيطه يعني تقريبا 100 دولار 200 دولار ما بين كل واحد انا بالنسبه لي كشخص بالنسبه لي انا انا شايف الايفون 14 بلس حلو قوي حلو جميل عايز تجيب بقى هات يا باشا ال 14 برو ماكس يعني زود ال 100 دولار النهايه دي كانت حاجات ابل حال بالك ما تخليش حد يبيع لك حاجه عشان لو انت خايف لو انت مش عارف ايه لو انت انت في العادي لو بصيت كده على نفسك اه رحت الصحراء كم مره في حياتي آه طب رحت البحر كم مره في حياتي والكلام ده كله فانت فكر شويه قبل ما تجيب الحاجه وركز عشان احنا في ظروف يعني في العالم كله صعب اخر كل حلقه بشكرك ان شفت الحلقه للاخر يا ريت تعمل لي لايك لو الحلقه عجبتك واعمل سبسكرايب عشان تشوف الحلقات اللي جايه والحلقات اللي فاتت واتمنى لو عندك اي كومنت سيبهولي في الكومنت هكون مبسوط ان ارد عليك شكرا ليك سلام عليكم